good morning students welcome to another online political science class and today again we are moving towards the same chapter chapter 4 alternative centers of power and <coughs> yesterday uh, the way we have done the rise of chinese economy okay so again we are continuing in that area so we have seen how this china has rise to power in 1949 china was established and right from that time <coughs> it has started to grow in its economy but <coughs> Its economy is not growing in that way that the country needed. So it was not balancing up with the population of the country. Economy was not balancing up with the population of the country. Okay. So that's why <clears throat> during 1970s, at that time, um, uh, some of the uh, leaders, yeah, uh, sakte hai, prime ministers of China, jo, different time mein aaye hai, they have changed and they have adopted some of the policies. Economic reform, they have changed the economic reform for China. They have changed the economic reform for economic and political isolation. Ko khatam kiya unhone, they have joined up with the different countries. They have China was a communist country. China is a communist country. Tha, and that's why they have not opened up with the different countries of the world. Because in the world, mein jaratar country jo hai, they are capitalist country. They are a mixture country. Hai. Capitalism and communism are mixture wala country. Hai. But it was seen that in the time of 1970s, they had to isolate it. They had to isolate it. They had to isolate it. And they have went up and joined up with the different countries of the world. Okay? Or then they have modernization, four modernization, four areas. Okay? Four areas, agriculture, industry, science and technology, military sector, they have modernized everything. They have machines, high-tech power, military power increase for development of China. Okay? या फिर देखा हमने कि उन्होंने क्या किया ओपन डोर पॉलिसी ओके देन जियोपियंग जो दैट टाइम चाइनीज प्रीमियर थे या प्राइम मिनिस्टर थे ही हैज ओपन द ओपन डोर पॉलिसी रिफॉर्म ठीक है ओपन डोर पॉलिसी मतलब उन्होंने चाइना को खोल दिया बाहर कंट्री के साथ जॉइन करने के लिए और बाहर कंट्री वाले को इनवाइट किया <coughs> चाइना में आने के लिए जैसे कि हमने देखा कि दे हैव एडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज and with this, uh, they have also uh, adopted something called foreign direct investment. Foreign country in uh, China mein, or aake pe unhone MNC hai, multinational companies ko hai unhone. Okay, so these things we have seen in ya fir search special economic zone bhi dekha cha pe selected kuch uh, jo industry hai unho, unko, unko unhone, uh, kya kya? they have opened up, invited the foreign uh, countries to come and open up their branch with this joint venture mein ho, so these things they have adopted in China. Dekha gaya China and bohat develop karne lag. Uske baad China has started to develop much faster. To iske karan unko bohat benefits mila hai, bohat sara fayda hua hai unko. Jo China kabhi itna develop nahi hua tha, wo as dhire dhire develop hone lag. After 1978 ke baad mein jara tar dekha gaya ki China started developing very rapidly. ठीक है तो उससे उनको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिला है तो वो सब बेनिफिट्स क्या था ये देखो देखा मैंने यहां पे सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि किताब में भी है दिस थिंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ओवर जो चाइना में कभी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होने लगा था ओके बिफोर 1970s चाइना का जो इकॉनमी है वो एक जगह पे आके रुक गया था एक जगह जगह पे आके वो फिक्स्ड हो गया था तो उस उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन तो वो स्टैग्नेशन जो था वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे हटने लगा so, economic stagnation was over from China after 1978. Mm -hmm. After that, agriculture production increased. Agriculture was not क्या बोलते उसको प्रीमिटिव प्रोसेस को छोड़ा उन्होंने ट्रैक्टर यूज किया मशीनरी थिंग्स यूज किया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ठीक है उसके बाद रूरल इनकम आल्सो इंक्रीज तो एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो उसके साथ-साथ बेनिफिट में रूरल इनकम भी आ जाएगा उसको तो उन, उनको भी उनको फायदा होने लगा दैट टाइम ठीक है फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ग्रो फास्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री साइड बाय साइड दोनों बढ़ने लगे दोनों फास्टर ग्रो होने लगे बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पुट अप किया चाइना ने आज हम तो देखते हैं चाइना चाइनीज जो इकोनॉमिक जो 
चीज जो है सामान जो है और डिफरेंट कंट्री में हमको देखने को मिलता है चाइनीज मार्केट देखने को मिलता है हमें ठीक है उनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें तो इंडस्ट्री ऑल्सो टार्टेड टू डिवेलप फास्टर दैट टाइम उसके बाद फॉरेन ट्रेड इंक्रीज तो ऑटोमेटिकली फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा क्योंकि उन्होंने अपने आपको खोल दिया और उन्होंने डिफरेंट कंट्री के साथ अपने आपको जोड़ने लगा तो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया एन एन सी को बुलाया उन्होंने सो दिस थिंग्स हैज टर्न अप इन टू समथिंग फॉरिन इन्वेस्टमेंट और फॉरिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं फायदा मिला है उनको ठीक है बहुत सारा फायदा मिला है तो ये एफ डी आई जो है फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनको बहुत सारा आ, क्या बोलते हैं प्रॉफिट मिला है उनको प्रॉफिट देने देने लगा चाइना को ठीक है एट दैट टाइम तो फॉरिन ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज दैट टाइम उसके बाद चाइना जॉइन डब्ल्यू टी ओ इन टू थाउजेंड वन डब्ल्यू टी ओ माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो है टू थाउजेंड वन में चाइना ने उसको ज्वाइन किया तो बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज है दे आर ऑल द डिवलप्ड कंट्रीज ओके बहुत सारे जो डिवलप्ड कंट्रीज है दे हैव ज्वाइन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो चाइना ऑल्सो वेंट अप एंड ज्वाइन अप इन टू थाउजेंड वन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना अपने आप में भी एक अपना बेनिफिट है उसमें क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आर ऑलमोस्ट सेट अप बाय दो मेंबर कंट्रीज जो उसका मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो चाइना चाइना ऑल्सो स्टार्टेड बेनिफिटिंग बाय ज्वाइनिंग अप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो बेनिफिट है ना ये जो बेनिफिट है ये सब कुछ बेनिफिट उनको चाइना को रेपिडली इंक्रीज किया उनको डेवलप करने में बहुत सहायता किया उनको बाय हाई टेक मशीनरीज हाई टेक स्किल पावर मैन पावर एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका साइंटिफिक चीज को यूज करना तो ये सब कुछ देखा गया कि चाइना को हर क्षेत्र में बढ़ाते गए ओके एंड टूडे चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट रेपिड इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड तो शायद ये धीरे धीरे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को भी ओवरटेक कर लेगा चाइना कभी ना कभी तो देखा जाता है ये डेवलप हो रहा है बहुत चाइना ठीक है लेकिन हर चीज में क्या है हर चीज में बेनिफिट जो आता है उसका जो प्रॉफिट जो आता है उसके साथ कुछ कुछ डिफेक्ट भी आता है हार मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी आता है ठीक है तो चाइना में भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स आया है बिकॉज ऑफ द राइस ऑफ इकोनॉमी उसके साथ ड्रॉबैक्स भी आया है चाइना में तो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स जो आपके लेसन में है तो दिस आर व्हाट दिस आर दिस थिंग्स प्रॉब्लम्स मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या दिखाई दिया उस टाइम में राइस इन अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे जगह पे दिखा गया कि इकोनॉमी तो बढ़ते रहा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो देट देट्स वाई जो ये बैलेंस नहीं हो रहा इकोनॉमी बैलेंस नहीं हो रहा ग्रो तो कर रहा है एक साइड में लेकिन फिर भी उसके साथ साथ एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम देखा गया है ओके ये सब बिग बिग कंट्री में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग फिर अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं यहाँ पे तो देट ऑल्सो है चाइना ठीक है उसके बाद फीमेल कंडीशन ऑफ वर्क इज बेड फीमेल का जो कंडीशन ऑफ वर्क इज बेड वहाँ पे बहुत सारा करा मतलब क्या बोलते हैं उसको इनसिक्योरिटी है फीमेल वर्किंग का जो पटल है कंडीशन है एटमोसफेयर है ये बहुत इनसिक्योर है चाइना में धीरे धीरे इसको दिखाई देने लगा क्योंकि चाइना में बहुत सारे फीमेल लोग भी काम करते हैं डिफरेंट सेक्टर में जाके वो लोग काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाके वो लोग काम करते हैं तो देखा गया है या इस सब जगह में भी उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगा है बहुत सारे जगह पे बहुत सारे जगह में करप्शन होने लगा है ओके तो ये सब कुछ एक्सपोर्टेशन होने लगा फीमेल एक्सपोर्टेशन भी होने लगा बहुत सारे जगह पे देखा गया है देखते हैं उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड करप्शन करप्शन तो था जहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट होगा उस जगह पे करप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो ये देखा गया और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो इंडस्ट्री अगर डेवलप्ड होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होगा ही क्योंकि इसके साथ इसका लिंक है आप जितना इंडस्ट्री पुटअप करोगे उसके साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा ये ठीक है तो ऑटोमेटिकली चाइना में भी देखा गया कि देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन वहाँ पे नेक्स्ट इकोनॉमिक इन इक्वलिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज तो ये जो डिवलप तो हुआ रूरल एरिया भी डिवलप हुआ रूरल एरिया एरिया क्योंकि एग्रीकल्चर के कारण उनको बहुत सारा डेवलपमेंट मिला लेकिन फिर भी देखा गया कि डेवलपमेंट जो बैलेंस जो है उसको अर्बन जो लोग है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला देन दिन रूरल एरिया तो इसमें ऑटोमेटिकली एक इकोनॉमिक इन इक्वलिटी इससे कुछ चीज दिखाई दिया है वहाँ पे ठीक है तो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया इन इकोनॉमिक टर्म्स तो ये था सम ऑफ द थिंग्स तो किसी जगह पे जब डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ बहुत सारा डिमेरिज भी आएगा
चाइना ठीक है तो चाइना हमने देखा कि चाइना है स्टार्टेड टू डेवलप डेमसेल्फ एज एक जायट इकोनॉमी होके निकल के आ रही आ रहा है आ रहा है इन दी एशियन कॉन्टिनेंट प्लस दिस इज ऑल्सो स्टार्टेड टू गो एंड जॉइंट अप इन दी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड ओके तो उसका अपना एक पावर है अपना एक स्टेटस है और चाइना बहुत विशाल तरीका से अपने आप को डेवलप करते जा रहा है तो मैंने अभी थोड़ा आगे बोला आपको कि चाइनीज मार्केट हमें कहीं भी जाने से हमको दिखाई नहीं होता है चाइनीज प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या फिर कुछ भी चीज़ हम चाइनीज जो चीज़ है हम देख हमें देखने को मिलता है वो सब कुछ सो चाइना इज डेवलपिंग इन ए बी फास्टर वे और इट में ओवरटेक सम ऑफ द डिवेलप कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन एरिया ठीक है ये हो सकता है कभी जाके तो चाइना इज डेवलपिंग बट उसके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो उसको भी आ रहा है तो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं चाइना एज एन ऑल्टरनेटिव पावर ठीक है तो एक ऑल्टरनेटिव पावर की तरह जाइंट इकोनॉमी होके वो निकल के आ रहा है ये तो दिस ऑफ दिस आर सम ऑफ दी हमने नेक्स्ट क्लास में किया था चाइनीज इकोनॉमी कैसे राइज किया कैसे लोगों वहाँ पे लीडर्स लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स ला लाए और इसमें हमने देखा सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट चाइना हैज फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इसके इस प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी ओके देखा जाता है कि चाइना स्टिल डिवेलपिंग इन ए वेरी रेपिड मैनर ये देखा जा रहा है अभी देखा जा रहा है ये ठीक है सो ये है चाइनीज इकोनॉमी राइस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी तो देर सॉल्व फॉर टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू